بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رحاب القرآن الكريم ينا وشده قرآن پدنا پروگرام اندى پدير اپسود لك ياوركم سواغدا إن شاء الله إن تا اپسود مهان ما رأي قراءة اندى امامين اللى وشد قرآن شريفنا نمليك أدن دا يثارت تنمي يوڑ سپودا دا يوڑ سونر يا توڑ اتتي چودن مهان ما رأي قراءة اندى استاذ مار نمودا سند لى استاذ مار مشايخ مار أوره بيريل وششيا كيرلا تين أغتتم پورتم وشد دا قرآن اندى پرجري پيكن دل اتتو مهتا يا پنگو وحيچا القاري حسن مسليار نور الله مرقده أبدت أستاذ آيا القاري أبو الوفا كيوي أستاذ أورغل نور الله مرقده أبرك بيرل ورو سورة الفاتحة ودي هدية جيد نمو كارم بكام نقل الله ورم كود أودو غيم إلا دي وصوم أبرد بيرل سورة الفاتحة ودي هدية جيد ندو پدي واك ويم جيدنم إن أبيتشي كنو پرتیج استاد و مارم ویدیار تھیگل ادو والے وشد دا قرآن نے تیٹو گوڑا دا ودی پڑکن من ناگرہی کن اللہ ورم پڑھنا تین ورنگم بوڑ وکیم اوری بیر الفاتحہ ودی حدیع چید تڑنگ ونده ولی پھلم ایلوپوم نلگن ندا ونو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إرامة آية تاونا صراط الذين أدل الله بدنجل تيرن بريان دا آشيام ولا دانه شواسم كراو الله آلو غلك இப்போல் நிருத்தியது போல அன்னும்த அலையிம் என்னும் நிருத்தி பாக்கிய வதாம் பட்சே ஷ்வாசம் உள்ள வருக்கே சேர்த்தி ஓதி படிப்பிக்கணம் நானு உச்தாதுமார் கல்பிக்கார் உள்ளது நமுக்கு அங்கனே உன்னும் ஓதி நோக்காம் صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله الله سبحانه وتعالى نام أدشة مروا على قلد أستاذ مارد إمامي قلد حضرة لكم ഈ ഫാത്തിഹന്റെ സവാബിന് എത്തിക്കുമാറാവട്ടെ അവരുടെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ ജസല്ലാഹു ബിൽ ഖൈറാത്തി അന്ന അഇമ്മതൻ ലന നഖലുൽ ഖുർആന അസ്ബൻ വസൽസല വിശുദ്ധ ഖുർആനെ 1400 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹബീബായ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതങ്ങൾ സുന്നരമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബ കിറാമിന് ഓദിക്കൊടുത്ത ആ ഒരു സൗന്ദര്യം ആ ഒരു സദസ്സിനെ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ എത്രമാത്രം ഭംഗിയുള്ളതായിരുന്നു എത്ര ആളുകൾ ആ കിറാത്ത് കേട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മനസ്സിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് വന്ന ശത്രുക്കളുടെ ദൂതന്മാർ വരെ വെറും അവിടുത്തെ കിറാത്ത് കേട്ടുകൊണ്ട് മനം മാറി ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ചരിത്രം നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതാണ് 
നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മതങ്ങളുടെ കിറാത്ത് ആ കിറാത്തിൻ്റെ ശബ്ദരൂപമാണ് തജ്വീദ് അനുസരിച്ച് ഖുർആൻ ഓതുക എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹു അതിന് നമുക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ദ്വാ കൊണ്ട് വസൂയത്ത് ചെയ്തവർക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ ഇൻഷ അള്ളാഹ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ വളരെ കൗതുകമുള്ള പല വിജ്ഞാനങ്ങളും നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം ഹംസയുടെ ചരിത്രം എന്താണ് ഹംസയ്ക്ക് അറബി ഭാഷയിൽ അറബി അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണ് ഹംസയ്ക്ക് പ്രത്യേക ലിപി പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത് ഏതു കാലത്താണ് ഏത് ഇമാമാണ് അതേപോലെ അറബി അക്ഷരങ്ങളുടെ അലിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ആ തിർത്തീബ് ആ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചത് ഏത് ഇമാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നാം ചെറുപ്പം മുതലേ കേൾക്കാറുണ്ട് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് എന്നുള്ളത് ബിസ്മിയുടെ നമ്പറായിട്ട് ആ കണക്ക് എന്താണ് തുടങ്ങി ഇൻഷ അള്ളാഹ് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഈ എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം അള്ളാഹു എല്ലാം ഫലമുള്ളതാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ആമി അലഹമില്ല ഈ പ്രോഗ്രാം ഒരല്പം എപ്പിസോഡുകൾ മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് നല്ല അഭിനന്ദനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു എല്ലാം സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണർത്തുന്നു ഒന്നാമതായിട്ട് ഒരു ഉസ്താദ് ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ മദ്രസയിലൊക്കെ അക്ഷരങ്ങളുടെ പേരെണ്ണുമ്പോൾ അലിഫ് എന്നാണ് ചോദ്യകർത്താവ് ചോദിച്ചത് അതിൻ്റെ ശരിയായ രൂപം ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ്സിലെ ബ എന്നു മാത്രം പേരു പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കണം അറബി ഭാഷയിൽ അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അക്ഷരങ്ങളിൽ ഹംസ കൊണ്ട് പേരവസാനിക്കുന്ന പതിനൊന്ന് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കറിയാം അല്ലേ അലിഫ് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണി നോക്കാം അലിഫ് ഇല്ല അല്ലേ പിന്നെ ബ ഒന്നായി ജീം നാലായി ഹോ പിന്നെ എട്ടായി അല്ലേ അടുത്തത് വോ പിന്നെ ഐൻ ഓൻ ഫത്തായി ഓഫ് ഈ പതിനൊന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഹംസ കൊണ്ട് പേരവസാനിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് എന്നാൽ ഇവയ്ക്ക് ഹംസ ഇല്ലാതെയും അറബി ഭാഷയിൽ പറയാം നിങ്ങൾ നോക്കൂ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഹംസ ഇല്ലാതെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചതുപോലെ ബ ത ആ രൂപത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല ചില സൂറത്തുകളുടെ തുടക്കങ്ങളിൽ ചില അറബി അക്ഷരങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ അറിയാം അതായത് സോദ് അങ്ങനെ ഒരു സൂറത്തുണ്ട് അതിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ വിസ്മി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ അക്ഷരമാണ് മറ്റൊരു സൂറത്ത് ഓഫ് എന്ന് തുടങ്ങുന്നു സൂറത്തുൽ കലം നൂൻ നമ്മളെപ്പോഴും ഓതാറുള്ള ഇതാണ് അക്ഷരങ്ങളുടെ പേര് കൊണ്ട് തുടങ്ങിയ സൂറത്തുകൾ ആ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് പതിനാല് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഈ അറബി അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ സൂറത്തിൻ്റെ തുടക്കങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നാലിലും അഞ്ചിലും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അൽ മദ്ദുൽ ലാസിം എന്ന അധ്യായത്തിൽ ഈ അക്ഷരങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് 
സൂറത്തിൻ്റെ തുടക്കങ്ങളിൽ വന്ന ഈ അക്ഷരങ്ങൾക്കൊരു പേരുണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് അൽ ഹുറൂഫുൽ എന്നാണ് അതിന് പേര് പറയുക എല്ലാവരും എഴുതി വെക്കുക അൽ ഹുറൂഫുൽ വളരെ നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം മതങ്ങൾ ഓതി തന്നതുപോലെ ഇവയെ ഓതാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് മറ്റൊരു പേര് തെഫ്സീറിലൊക്കെ കാണാം ഫവാത്യഹുസുവർ സൂറത്തുകളുടെ തുടക്കങ്ങളിൽ വന്നത് ഫവാത്യഹുസുവർ ആ അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പതിനാലെണ്ണത്തിൽ ഹയ്യും പഹുറ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ മനഃപ്പാടമാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ട് അല്ലേ ഈ അക്ഷരങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പതിനൊന്നിൽ പെട്ട അക്ഷരങ്ങളാണ് ഹംസ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മളുടെ കിറാത്ത് എങ്ങനെയാണ് എന്നല്ല അല്ലെ യാസീനല്ല യാസീൻ അപ്പൊ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ആ കൂട്ടത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഹയ്യുൻ എന്ത് പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ആ രൂപവും അനുവദനീയമാണ് രണ്ടും ഭാഷയിൽ ജാഇസാകുന്നു അതേപോലെ കുട്ടികൾ തൊണ്ടയുടെ അക്ഷരങ്ങളെ തെജീദിന്റെ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ എന്താണ് ആ പാട്ട് അവിടെ ഹ എന്നാ പഠിച്ചത് അല്ലെ പഠിച്ചത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അനുവദനീയമാണ് രണ്ടും പറ്റും ഇവിടെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മൾ ഇനി ചില സൂറത്തുകളുടെ തുടക്കങ്ങൾ പരിശീലിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എളുപ്പമായി ഇവിടെ എന്ന് എണ്ണുന്നു എന്ന് മാത്രം അതേ സമയത്ത് നേരത്തെ ചോദ്യകർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ പഠിക്കാറും പഠിപ്പിക്കാറൊക്കെ ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പഠിപ്പിക്കരുത് ഹംസ കൊണ്ട് പേര് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഖുർആാനിൽ ഹംസ പറയേണ്ടത് ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണോ അല്ല ഇല്ല ഇങ്ങനെയാണ് തൂന ൂലിൻ ഇങ്ങനെയല്ലേ മൂലിൻ എന്ന് പറയില്ല അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദന്മാരും അല്ലിമീങ്ങളും രക്ഷിതാക്കളും ഒക്കെ അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുമ്പോഴും പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്തു പറയാ ഇങ്ങനെ പറയാവൂ ബന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കരുത് അത് വളരെ അഭംഗിയാണ് കാരണം ഖുർആാനിൽ ഹംസെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ആ കാര്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി രണ്ടാം 